Welcome to Church at Home. Numa Church from our home to your home. And you're in the Winchester house right now. You're watching us at home. This is my daughter Ruby and my son Jackson. And uh, we're praying today that God's presence would fill our home and your home. And I want to encourage you to share the link right now. If it's a family member, friend, colleague, why don't you message them? And we also want to welcome people who are watching uh, all over our great city of Bangkok, but also in other cities. Whether you're watching from Jakarta, Indonesia, or in Malaysia or in Taiwan, wherever it is, we welcome you. And uh, right now, we're going to begin to worship God together. And Amanda's going to lead us in a beautiful song called Be Still. I want to encourage you to open up your heart, maybe close your eyes and reach your hands out as we worship together. So let's sing this beautiful song together.
Wow, what a beautiful song. The presence of God, uh, we're praying that it's filling your room. And as a church, we love to worship. We love to seek after the presence of God. Because the presence of God changes everything. He can fill you with peace and fill you with joy in any circumstance. And I've loved hearing stories of uh, people's lives in their own homes. And even this week, earlier in the week, I heard of uh, different testimonies of people of their lives being touched by the presence of God. And one of our online life groups, uh, the group was praying for people in their group to be filled with the Holy Spirit. And through the Zoom call, as they were in their own homes, as they were praying for one of their life group members, they were filled with the Holy Spirit. Baptized in the Holy Spirit. And another story I heard is uh, one young person was praying for their mom. And believing that they would invite Jesus into their life. And then she opened her heart and accepted Jesus this week into her life. So I want to encourage you, if you have a testimony, something God's doing, let's celebrate that together as a church. As a church, the other thing that uh, is happening at the moment is we've had opportune doors open for us to be a blessing in our city and our community. A few weeks ago, uh, we got the opportunity to go and give food and gifts uh, into one of the hospitals for hospital workers. So I want to show you a quick glimpse of what took place, so why don't you check this video out. medical team. Thank God, we're just so grateful to have this opportunity to be able to reach out and be his hands and feet here in Bangkok. Thank you so much for all your support. And this week again, we have the opportunity, we're going to this week go into two hospitals. We're going to impact the lives of 260 people, either patients with the coronavirus or hospital workers. So our, one of our values is love gives generously. We can give through giving that out and blessing the community. We can also sow in financially to make that happen. So if that's something you want to give to, why don't you send us a direct message on social media or you can also email us and we'll get right back to you. Also in this time, we just want to say thank you. Amanda and I want to, on behalf of the whole church, thank you for your tithes, for your generosity in this season. We've talked to some people who are going really well and then other people who are in a really difficult situation. But we just want to say thank you for putting God first in your life, for 
uh, believing in the local church that it is the hope of the world. ก็อยากจะขอนะคะขอบคุณทุกคนที่ให้พระเจ้านะคะมาเป็นคนแรกในชีวิตเป็นสิ่งแรกที่สำคัญในชีวิตแล้วก็เชื่อนะคะในคิดจักรท้องถิ่น So right now we're going to give together. So the details will come up on the screen, and you can give your tithes, give your offering in, and uh, thank you for the difference that that is making. In our church, but also in our community. ค่ะตอนนี้นะคะเราก็จะขอรับถวายทรัพย์ร่วมกันนะคะก็เดี๋ยวข้อมูลนะคะจะขึ้นมาบนหน้าจอถ้ายังไงนะคะก็ขอให้ทุกคนนะคะเข้ามาร่วมถวายด้วยใจที่ปิติยินดีนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนสำหรับความแตกต่างที่ทุกคนสามารถสร้างได้ในอนาคต So I want to pray for you. ก็อยากจะขออธิษฐานเพื่อทุกคน I want to pray over you as an individual, over your family, over your home right now. ก็อยากจะขออธิษฐานทุกคนนะคะในฐานะปัจเจกบุคคลในฐานะครอบครัวและเพื่อนเพื่อนของคุณ Father, I thank you. พระบิดาเราขอขอบคุณ I thank you that your presence Isn't just here with me, God. Your presence and Holy Spirit is everywhere across our city. ละขอคุณในการทรงสถิตของพระเจ้านั้นไม่ได้อยู่แค่เพียงในห้องนี้กับตัวเราแต่ว่าอยู่กับทุกคนในเมืองนี้ God, I pray that people's lives right now, from the top of their head all the way to the bottom of their feet, God, that they will be filled with Your Holy Spirit. ลอยฐานที่ชีวิตของผู้คนตั้งแต่หัวจรดเท้าของพวกเขาจะได้ถูกเติมเต็มด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ God, I pray Your Holy Spirit would be like a fire inside of them. ลอยฐานที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพวกเขาจะเป็นเหมือนไฟที่จุด God, that they will be empowered by Your Spirit, strengthened and energized by Your Holy Spirit. ที่พวกเขาได้รับการหนุนใจและเสริมกำลังด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วก็ได้มีพลังกำลังขึ้นมาอีกครั้ง God, I pray Your protection over every home. เราขออธิษฐานสำหรับการปกป้องคุ้มครองอยู่เหนือบ้านทุกหลัง God, and we thank You that You are for us and not against us. เราขอคุณที่พระองค์นั้นอยู่เพื่อเราและไม่ได้อยู่ขัดขวางเรา God, I pray You give every person strength so that they can keep moving forward in You. พระเจ้าอธิษฐานให้พระองค์นั้นจะมอบกำลังกำลังให้กับผู้คนในขณะที่ผู้คนสามารถที่จะเดินทางต่อไปได้ในพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์อเมนอเมนเพื่อ
one more time, we make way.
Today I want to share a message for you that's on my heart. The title of my message is How to Storm Proof Your Life. I feel like right now we're in a time where things are being revealed. It shows in this type of season and climate we're in what is really under the surface. And in Bangkok, one thing we have here in Bangkok is huge storms. Like you can hear the storms, like they're so loud. And one thing with storms, normally your house doesn't kind of completely get knocked over or doesn't uh, wash away. But what does happen when a storm comes is the cracks appear and you can uh, see when the water is leaking in. So like in my house, after it's stormed and rained very heavily, you can see water like near the windows, or so you can, it reveals what's happening. And I wish today I could preach a message to you that was titled, How to Have a Storm-Free Life. Or here's how three ways that you don't have to go through a valley. But that's not reality. The truth is, every one of us, right now, many people find themselves in a storm season. And I believe as a church family and as a community in this time, God is saying to us, we need to grow up and we need to grow in our faith as well. In a time like this, I, I think that um, many of us are realizing someone else can't grow my walk with God. I have to grow my walk with God. Because when the rug is pulled out from under your feet, what happens like you, you realize what's under the surface in your life? What are the foundations that you're building your life on? And you don't see those things when you're cruising along or just normal life, but when you're in a storm, that's when you really see what's going on and what's on the inside. I remember when I was 18 years old, my mum passed away and my life felt like it went in a spin. I felt like my it was out of control. I had a lot of questions about life and my future and all of these things. And I remember asking questions like, what am I building my life on? What What is my life about? It's It seems like life comes and goes very quickly. So I want to read you a scripture today and it's a powerful scripture in Matthew chapter 7. And it says this, it says, Anyone who listens to my teaching and follows it is wise like a person who builds a house on solid rock. Though the rain comes... In torrents and the floodwaters rise and the winds beat against that house, it won't collapse because it's built on bedrock. But anyone who hears my teaching and doesn't obey it is foolish, like a person who builds a house on sand. When the rains and floods come and the winds beat against it, that house, it will collapse with a mighty crash. 
ค่ะก็เลยภาษาไทยนะคะพูดเอาไว้ว่าเพราะฉะนั้นทุกคนที่ได้ยินคําเหล่านี้ของเราและประพฤติตามก็เปรียบเสมือนผู้ที่มีสติปัญญาสร้างบ้านของตนไว้บนศิลาและฝนตกและน้ําก็ไหลเชี่ยวล้มก็พัดไปทางบ้านนั้นแต่บ้านไม่ได้พังลงเพราะว่ารากตั้งอยู่บนศิลาแต่ทุกคนที่ได้ยินคําเหล่านั้นของเราเนี่ยไม่ประพฤติตามก็จะเหมือนเสมือนเหมือนคนที่งอกเขาสร้างบ้านของตนไว้บนทรายและฝนก็ตกน้ําก็ไหลเชี่ยวลงก็พัดไปทางบ้านนั้นบ้านนั้นก็พังทลายลงและการพังทลายนั้นก็ยิ่งใหญ่ So today, I want to give you three points. วันนี้ก็เลยอยากจะขอให้ทุกคนนะคะสามข้อ I want to give you three things that you need to know on how to stormproof your life. สามสิ่งที่ทุกคนจะเป็นจะต้องรู้ในการที่ว่าเราจะป้องกันบ้านของเราจากพายุได้ยังไง You can't avoid the storm, but you can put things in place that are going to help you. เราเนี่ยอาจจะไม่สามารถรีเลี่ยงพายุได้แต่เราสามารถที่จะจัดพื้นที่ในบ้านของเราเนี่ยเพื่อที่จะให้พายุนั้นลดความรุนแรงลงได้นะคะ And the first point is this: build your life on strong foundations. ข้อแรกนะคะก็คือการสร้างชีวิตบนรากฐานที่มั่นคงแข็งแรง See, we spend so much time on the outside. We we want to know how many likes we're getting on Facebook or Instagram. We want our accomplishments to continue to rise. เราเนี่ยก็ค่อนข้างใช้เวลานะคะกับสิ่งที่อยู่ภายนอกแบบว่าเราได้ไลค์เท่าไหร่นะในอินสตาแกรมหรือว่าใน Facebook ของเราใช่ไหมแต่ว่าเราเนี่ยไม่ได้สนใจสิ่งที่อยู่ข้างใน But when the rain comes, oftentimes our focus starts to change and we look to the foundations and the things that are really going to hold our life up. แต่ว่าเวลาที่ฝนหรือพายุเข้ามาเนี่ยเรามันสิ่งละลายต่างอย่างก็เปลี่ยนไปแล้วเราก็ต้องย้อนกลับมาดูว่าอะไรกันแน่ที่จะเข้ามาสำคัญในชีวิตของเรา Whenever anyone builds a house, you never see someone going to a house party to look at the foundations. ก็เวลาที่ใครก็ตามสร้างบ้านนะคะไม่เคยมีใครเลยที่จะไปปาร์ตี้สำหรับการลงเสาเข็มบ้านใหม่ Like come and check out my house. There's some holes in the ground and there's just some concrete. Come on, let's have a party. Let no one ever does that. ไม่มีใครเลยที่จะบอกเฮ้ยมาสิมาปาร์ตี้ที่บ้านกันมาดูซิว่าเราแบบว่าลงเสาเข็มได้ยังไงลงคอนกรีตไว้ยังไงไม่เคยมีใครทำแบบนั้น But the truth is, Jesus is saying in this passage that our foundations are so important. They're actually way more important than anything on the outside of our lives. แต่ในพระคัมภีร์บทนี้พระเยซูได้พูดเอาไว้ชัดเจนมากเลยนะคะว่าเออรากฐานของเราเนี่ยสำคัญยิ่งกว่าสิ่งอื่นๆในชีวิตของเราเลย He's saying when the rain comes. พระเยซูนะคะพูดไว้ว่าเมื่อฝนเข้ามาถึง Not if it's gonna come. ไม่ใช่ว่าถ้าฝนเข้ามาถึง But when it comes. เมื่อมันเข้ามา It's not an optional thing. ไม่ใช่สิ่งที่เราสามารถเลือกได้ Whether you're young, you're old, you know God well, or you don't even know God. ไม่ว่าคุณจะเด็กหรือว่าจะโตเป็นผู้ใหญ่แล้วคุณรู้จักพระเจ้าหรือว่ายังไม่รู้จักพระเจ้าก็ตาม It's gonna come, and you better be someone that says, I'm gonna build my life on the rock. พายุนะคะมันจะเข้ามาแล้วเราเนี่ยควรจะเป็นคนนั้นที่บอกว่าโอเคเราจะสร้างชีวิตของเราเนี่ยเอาไว้บนศิลา I don't want to build my life on the sand that when the rain and the wind comes it just gets washed away ไม่อยากจะสร้างบ้านของเรานะคะบนพื้นทรายที่เวลาที่ฝนหรือพายุเข้ามาเนี่ยเราแบบว่าบ้านเราก็จะถูกพัดออกไปหมดเลย First thing is build your life with strong foundations สิ่งแรกนะคะก็คือการสร้างชีวิตบนรากฐานที่มั่นคงแข็งแรง The second point I want to tell you today ข้อสองที่อยากจะบอกวันนี้นะคะ is when the storm comes remember that Jesus is in your boat ก่อนเมื่อเวลาพายุเข้ามานะคะให้จำไว้เสมอว่าพระเยซูนั้นอยู่ในเรือลำเดียวกัน See some people think of the beach as like chilled and calm บางทีผู้คนอาจจะคิดว่ามันเป็นแบบเป็นทะเลที่แบบว่าค่อนข้างชิลแล้วก็สงบมาก But if you've been around the beach or the ocean very much you can realize that storms can come out of nowhere แต่ถ้าหากคุณเคยไปทะเลบ่อยๆคุณจะรู้แล้วว่าพายุมันเข้ามาตอนไหนก็ได้ And there's a time in the Bible where Jesus was with his disciples And he said, "Let's go across to the other side." แล้วตอนนั้นนะคะก็มีในความพีตอนหนึ่งที่พระเยซูนะคะอยู่กับเราสาวเราบอกว่าโอเคเราข้ามไปอีกฝั่งกัน And the disciples get in the boat and they're and they're going across to the other side and a a storm comes out of nowhere. แล้วเราสาวเราก็ลงเรือไปพร้อมกับพระเยซูแล้วอยู่ดีๆเนี่ยพายุก็มาเฉยเลย And they they're freaking out. They don't know what to do. They are petrified of what's going to happen. ทุกคนก็แบบว่าสติแตกไปเลยทุกคนกลัวมากไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น And they're yelling out, trying to find where Jesus was, and they find out that Jesus was at the bottom of the boat, inside the boat, and he was completely asleep. แล้วพวกเขาเขาก็ตกใจมากพยายามหาพระเยซูใช่ไหมแล้วหาว่าพระเยซูอยู่ตรงไหนในในในในเรือลำนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆแล้วพอเจอเนี่ยพระเยซูก็คือหลับ See, Jesus was aware before the storm happened. He was aware during the storm, and he was still around and aware of what's happening after the storm had gone. พระเยซูนะคะรู้ว่าพายุจะมาตั้งแต่ก่อนพายุจะมาแล้วก็รู
ตัวอยู่เสมอเวลาที่พายุเข้ามาแล้วเราก็รู้แน่นอนว่าพายุกำลังจะออกไป Here's the key no matter how big the storm is in your life and my life Jesus is always in your boat ก็อันนี้มันเป็นสิ่งสาคัญนะคะไม่ว่าพายุของในชีวิตของคุณและผมจะยิ่งใหญ่แค่ไหนแต่ว่าพระเยซูนั้นอยู่กับคุณในเรือนอยู่กับคุณ Sometimes we need to remember that the winds and the seas obey him บางทีเราต้องจำไว้นะคะว่าพายุนะคะแล้วก็พายแล้วก็ทะเลเนี่ยเชื่อฟังพระเจ้า See storms are real ก็พายุมันจริงมากเลยนะ They come out of nowhere and sometimes they stay longer than we want ทีนี้มันก็มาใช่ไหมแล้วบางทีมันก็ยังใช้เวลาอยู่กับพวกเรานานกว่าที่เราคิดไว้ซะอีก But we need to remind ourselves that He holds the world in His hands and He holds your life in His hands แต่เรานะคะต้องเตือนตัวเองไว้เสมอว่าพระเจ้านะคะมีโลกอยู่ในมือของพระองค์นะคะแล้วเราเองก็อยู่ในมือของพระองค์เช่นเดียวกัน The other thing we need to know is that He is as trustworthy in the calm as He is in the storm สิ่งหนึ่งที่เราต้องจำก็คือพระเจ้านะคะพระเยซูยังเป็นคนนั้นที่สามารถเชื่อถือได้แบบเดียวกันนะคะไม่ว่าจะอยู่ในเรือหรือว่าจะอยู่ในสถานที่ที่สงบเงียบ See following Jesus uh, can be incredibly exhilarating excited เวลาที่เรานะคะเป็นเส้นทางที่เราใช้เดินตามพระเจ้าหรือพระเยซูเนี่ยก็อาจจะเป็นเส้นทางที่น่าตื่นเต้น And it can also be nerve wracking where you're kind of like at stages of your life like freaking out a little bit แต่ในขณะเดียวกันนะคะมันก็สามารถเป็นเส้นทางที่ทําให้เรารู้สึกแบบว่าปวดหัวมากเลยหรือว่าแบบสตีแตก And the the disciples would have been like this because on one hand they were excited, but then they find themselves in the middle of a storm, not knowing what to do. เราสาวก็อาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้เพราะว่าถึงแม้ว่าจะติดตามพระเยซูนะคะเวลาที่เดินทางไปไหนอยู่ดีๆก็พบว่าตัวเองนั้นอยู่ในพายุแล้วไม่รู้จะทำยังไง But it seems like just in a moment they're in a storm, and then just a moment later they're on the shore and it's calm. ก็บางทีเหมือนจะช่วงเวลาหนึ่งก็อยู่ท่ามกลางพายุแต่อยู่ดีๆก็อยู่บนแบบว่าชายหาดแล้วแล้วแบบว่ามันสงบสุขไปหมดเลย See I think the point was never about Jesus getting them to the other side จริงๆแล้วในสิ่งสําคัญที่เกิดขึ้นในตอนนั้นอาจจะไม่ใช่ว่าพระเยซูเนี่ยพาพวกเขาไปอีกฝั่งหนึ่ง But the point was them learning to trust in Jesus แต่สิ่งสําคัญคือพวกเขาได้เรียนรู้ที่จะเชื่อในพระเยซู And trusting in Jesus comes from being with Jesus แล้วการที่จะเชื่อพระเยซูนั้นก็จะมาจากการที่เราได้ใช้เวลากับพระเยซูเท่านั้น And maybe you feel like you're in a storm right now คุณอาจจะรู้สึกเหมือนว่าคุณอยู่ในท่ามกลางพายุตอนนี้ You feel overwhelmed or maybe you feel like escaping and running away รู้สึกว่ามันมีสิ่งต่างๆมากมายเกิดขึ้นเกินกว่าที่จะรับไหวแล้วก็อยากจะหนีไปจะให้ได้ก็เลยอยากจะขอนุนใจให้เรานะคะเชื่อมต่อกับสิ่งเดียวหรือคนเดียวที่สามารถนำความมั่นคงที่แท้จริงมาให้เราได้ในชีวิต The only true anchor is Jesus สมอที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่จริงแท้ที่สุดนะคะก็คือพระเยซู See I can't promise you that the wind will instantly stop or the waves will be calm ก็สัญญาไม่ได้นะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยลมจะหยุดพัดหรือว่าพายุจะหยุดได้ทันที But I can promise you that He will keep you safe in the midst of the storm แต่เชื่อได้เลยนะคะสัญญาได้เลยว่าพระเจ้านะคะพระเยซูจะทําให้เราเนี่ยปลอดภัยท่ามกลางพายุ He is everything you need He is the one that will hold you He is steadfast He is sure พระองค์นะคะเป็นคนเดียวเป็นสิ่งเดียวที่ทุกคนต้องการนะคะเพราะว่าพระองค์นั้นทรงมั่นคงแล้วก็ยืนหยัด And whatever you do, don't give up in this season. และไม่ว่าคุณจะทำอะไรนะคะก็ขออย่าให้ยอมแพ้ในช่วงเวลานี้ It says in Hebrews 6 verse 19. ก็ได้พูดเอาไว้นะคะในคำพีฮิบูนะคะบทที่6ข้อ19 It says we have this as a sure and steadfast anchor for our soul. ค่ะก็ได้พูดเอาไว้ว่านะคะว่าความหวังที่เรายึดนั้นเป็นเสมือนสมอที่แน่นอนและมั่นคงของจิตใจ See, to be honest, when I read this scripture, I I don't really like the word that was used by the author of Hebrews. I really wish he wouldn't have said an anchor for my soul. ก็หวังว่าเขาจะไม่ได้พูดว่าเป็นสมอของจิตใจ I wish he would have said a helicopter for my soul หวังว่าเขาจะพูดว่าเหมือนกับเป็นเฮลิคอปเตอร์สำหรับจิตใจของเรา Because when I'm in a storm, I don't know about you, I don't really want an anchor. เพราะว่าเวลาที่คุณรู้ไหมเวลาที่เราแบบว่าอยู่ในท่ามกลางพายุเนี่ยผมไม่ได้อยากได้สมอ I'd much rather a helicopter with navy seals ก็หวังว่าจะมีเฮลิคอปเตอร์แล้วก็แบบว่าเหล่าทหารซีลหน่วยซีลเข้ามาช่วย That flies over the top of me and someone comes down on a rope that's a professional navy seal to get me out of that situation หวังว่าเขาจะแบบว่าบินเข้ามาเหนือหัวผมใช่ไหมแล้วก็แบบว่ามีทหารที่เป็นมืออาชีพลงมาช่วยชีวิตผม And that he would get me out and fly me out of my reality and get me to another place แบบลงมาช่วยแล้วก็พาผมออกไปจากความเป็นจริงในชีวิตของผมแล้วก็พาไปที่ใด
And a lot of people sign up for a Jesus that's a helicopter Jesus. มีหลายหลายคนนะคะที่เข้ามาเหมือนกับว่าติดตามพระเยซูแต่คิดว่าพระเยซูนั้นเป็นพระเยซูที่เป็นเฮลิคอปเตอร์ And a storm hits your life, and we say, Jesus, get me out of here. I want to escape. Get me out of this situation. แล้วบางเวลาที่พายุเข้ามาแล้วก็จะบอกว่าโอ้พระเยซูช่วยเราออกไปจากสถานการณ์นี้เหมือนกับให้เราบินไปกับเฮลิคอปเตอร์ได้ไหม And Jesus responds to you, and He responds to me, and He says, I will be your anchor. แต่ว่าพระเยซูตอบคุณแล้วผมว่าไงพระเยซูบอกว่าเราจะเป็นสมองให้กับเจ้า I want out and Jesus says no 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 I'll be your strength and your stability แล้วก็แบบว่าเราอาจจะบอกพระเยซูว่าโอเคเราอยากจะออกไปจากสถานการณ์แล้วแต่ว่าพระเยซูบอกว่าโอเคไม่ไม่เราจะเป็นกําลังแล้วก็เป็นความมั่นคงให้กับเจ้า So we need to understand the first thing we got to build strong foundations in our lives เพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจว่าสิ่งแรกที่เราต้องทําก็คือการสร้างรากฐานที่มั่นคงนะคะการสร้างชีวิตบนรากฐานที่มั่นคง How do you build strong foundations you spend time in the presence of God in the word of God in the community and family of God แล้วเราจะสร้างรากฐานที่มั่นคงได้ยังไงสร้างจากการที่เราอ่านนะคะพระคัมภีร์พระวจนะของพระเจ้าเข้ามาอยู่ในครอบ And the second thing we need to know is when a storm comes, because it's it's gonna come in our lives. สิ่งที่สองคือเวลาที่พายุเข้ามานะคะเพราะพายุจะเข้ามาแน่นอน Always remember that Jesus is in the boat. He is your anchor. He is steadfast. He is sure. He is the one that will carry you. ให้จำไว้เสมอนะคะว่าพระเยซูนั้นอยู่ในเรือลำเดียวกันกับคุณพระองค์นั้นเป็นคนที่มั่นคงแล้วก็แข็งแรงแล้วก็คนที่จะนำพาความสงบสุขมาให้คุณ And the third thing I want to tell you. สิ่งที่สามนะคะที่อยากจะบอก That you need to do. ก็คือสิ่งที่คุณต้องทำ is learn to prophesy to your situation ให้เรียนรู้ที่เราจะเผยพระวจนะในสถานการณ์ที่เรากำลังเผชิญ one of the coolest passages พันพันธ์ in the bible is in Ezekiel 37สิ่งแบบว่ามันมีพระคัมภีร์ที่เท่มากๆเท่ที่สุดเลยในพัมภีร์ก็คือมาจากพระคัมภีร์เอเซเคียลนะคะบทที่37 this is where God comes to Ezekiel ตอนนี้เป็นตอนที่พระเจ้าเข้ามาหาเอเซเคียล and it says in verse one it says that the hand of the Lord was upon me and he brought me out Uh, in the spirit of the Lord, and set me down in the middle of a valley, and it was full of bones. ซึ่งตอนนั้นเนี่ยพระเจ้าก็เดินเข้ามาแล้วก็บอกว่าพระหัตถ์ของพระยาเวมาอยู่เหนือข้าพเจ้าแล้วพระองค์ทรงนําข้าพเจ้าออกมาจากพระวิญญาณของพระยาเวแล้ววางข้าพเจ้าไว้กลางขุบเขาที่มีกระดูกเต็มไปหมด And he said to me, Son of man, can these bones live? And I answered, O Lord God, you know. Then he said to me, Prophesy over these bones and say to them, O dry bones, hear the word of the Lord. แล้วตอนนั้นนะคะพระองค์ก็ตรัสกับข้าพเจ้าว่าบุตรมนุษย์เอ๋ยตะกระดูกเหล่านี้จะมีชีวิตได้ไหมแล้วข้าพเจ้าทูลตอบว่าข้าแต่พระยาเวองค์เจ้านายพระองค์ทรงทราบอยู่แล้วพระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าอีกว่าจงเผยพระวจนะต่อกระดูกเหล่านี้และกล่าวกับพวกมันว่ากระดูกแห้งเอ๋ยจงฟังพระวจนะของพระยาเวสิ่งที่ผมได้เรียนรู้ในชีวิตของผม is that there's no fruit on a mountain top ก็คือการที่มันไม่มีผลไม้ใดๆอยู่บนยอดเขา there's only fruit in a valley มีแต่ผลไม้นะคะผลไม้รากไม้ที่อยู่ในหูเผวเท่านั้น And the midst of stretching, in the midst of being uncomfortable and challenged, that's the greatest opportunity for fruit to come out of your life. ในช่วงเวลานะที่เราพบเจอความยากลำบากหรือการโดนถูกยืดออกเนี่ยก็จะเป็นช่วงเวลาที่ผลไม้ในชีวิตของเราเนี่ยจะออกผล It's almost like a storm or a valley in our lives is like the gym of the Holy Spirit. เหมือนกับว่าพายุหรือว่าช่วงเวลาหูเผวลึกในชีวิตของเราเนี่ยเป็นเหมือนกับเป็นฟิตเนสเป็นยิมในสำหรับจิตวิญญาณของเรา Where it's painful. No one wants to go to the gym at 6 a.m. or do exercise, but it's good for you. คือมันเจ็บมากเลยเพราะไม่มีใครเลยที่อยากจะไปที่แบบฟิตเนสตอน6โมงเช้าแล้วก็ออกกำลังกายใช่ไหมแต่ว่าจริงๆคุณรู้มันดีกับคุณ And when you're in the valley and in the storm, it can be incredibly painful, but God can produce fruit in your life. And through your life in that season. แล้วเวลาที่คุณอยู่ในหูเพลลึกเนี่ยมันอาจจะเจ็บปวดก็จริงแต่ว่าพระเจ้าสามารถที่จะทําให้ผลต่างๆเนี่ยงอกเงยขึ้นมาในช่วงเวลาในชีวิตของคุณตอนนั้นได้ And when you're in that season, it's because of the power of the Holy Spirit. He can bring you through that season. และเวลาที่คุณพบตัวเองอยู่ในสถานการณ์เหล่านั้นเนี่ยด้วยฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็สามารถจะนําคุณออกมาจากสถานการณ์นั้นได้ You can choose to grow from it. You can choose to allow your faith muscles and your to be exercised in that season, or you can become bitter because of That คุณสามารถที่จะเลือกที่จะเป็นคนที่ดีขึ้นได้แล้วก็ออกกำลังกายทางวิญญาณของคุณนะคะหรือว่าคุณจะเลือกที่จะเป็นคนที่ขมขื่นอยู่ในสถานการณ์เหล่านั้น Can I encourage you even when you can't trace his hand in that season you can always trust his heart ก็อยากจะขอหนุนใจนะคะว่าถึงแม้คุณจะไม่สามารถมองเห็นมือที่ทํางานอยู่ของพระเจ้าในชีวิตได้แต่หวังว่าทุกคนจะสามารถเชื่อหัวใจของพระองค์ได้
งแม้ว่าคุณจะไม่เข้าใจหรือว่ามองไม่เห็นว่าพระองค์กำลังทรงทํางานอยู่แต่ขอให้เข้าใจว่าหัวใจของพระองค์นั้นมีไว้เพื่อคุณและพระองค์นั้นก็ทรงอยู่เพื่อคุณ It's always better to be in a valley with God than on a mountain top without God มันดีกว่าเสมอเวลาที่เราอยู่ในหุบเหวลึกกับพระเจ้ามากกว่าที่เราจะอยู่บนยอดเขาโดยที่ไม่มีพระเจ้าอยู่ด้วยกัน See I love these verses because It talks about in verse one or two. It's talking about bones, bones, dry bones, bleach bones, all these bones. ก็ชอบคำบอกเออพระคัมภีร์ข้อนี้มากนะคะเพราะว่าในประมาณแบบ word แรก word ข้อแรกข้อที่สองเนี่ยก็บอกไว้ว่าเหมือนพูดแต่เรื่องกระดูกกระดูกแห้งกระดูกนั่นกระดูกนี่ But then in verse three, God says to Ezekiel, He asks him a question. He says, But can these bones live? แต่ว่าในข้อที่สามเนี่ยพระเจ้าก็ทรงตัดเอเซคิลแล้วถามว่ากระดูกเหล่านี้จะมีชีวิตได้ไหม It's almost like Ezekiel said. God, what are you even asking me for? แล้วแบบตอนนั้นเหมือนกับเอเซเคียลถามว่าพระเจ้ากำลังถามอะไรเนี่ย Aren't you God? พระเจ้าเป็นพระเจ้าไม่ใช่หรอ And I believe that God in this season of our church and in your life. แล้วก็เชื่อว่าพระเจ้านะคะในช่วงเวลานี้ของที่จะจับเราแล้วในชีวิตของคุณ Is asking us not to just look at what is. ให้กำลังกำลังถามและกำลังขอให้เราไม่ใช่แค่มองว่าอะไรกำลังเกิดขึ้น But begin to look at what God can do. ให้มองไปที่ว่าสิ่งที่พระเจ้าสามารถทําได้นั้นคืออะไร See saying what you see is really easy การพูดในสิ่งที่คุณเห็นนั้นมันง่ายมากเลย I talk to some people and I feel like it's just a negative report it is problems the virus my and it's just constantly all they're doing is saying what they're seeing บางทีเวลาที่ผมไปคุยกับคนบางคนเนี่ยมันเหมือนกับว่าเขาเนี่ยพูดเรื่องที่เป็นด้านลบเยอะมากๆว่าเขาเห็นอะไรบ้างที่กำลังเกิดขึ้นมีผู้ป่วยเยอะขึ้นมีไวรัสระบาดเนี่ยพวกเขากำลังพูดในสิ่งที่เขาเห็นเท่านั้นเลย And that takes no faith ซึ่งอันนั้นมันไม่ได้พึ่งพาความเชื่อใดๆ But begin to see your situation and your family and your business right now begin to see it from God's vantage point แต่ว่าตอนนี้ก็อยากจะขอทุกคนนะคะเริ่มมองในสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นชีวิตธุรกิจครอบครัวของคุณจากมุมมองของพระเจ้า You might be saying this is hopeless อาจจะบอกว่าโอเคอันนี้มันไม่มีความหวังเลย But God is saying I can do something แต่พระเจ้ากำลังบอกว่าเราทำอะไรได้บางอย่างแหละ You might not see God moving at all but God says my hand is moving in your life คุณอาจจะไม่เห็นว่าพระเจ้ากำลังเคลื่อนไหวอยู่แต่พระเจ้าบอกว่าเรากำลังทำงานอยู่ในชีวิตของเรา Don't just look at a hopeless situation and just see a hopeless situation อย่าไปมองแค่สถานการณ์ที่มันไม่มีความหวังแล้วก็เห็นแค่สถานการณ์ที่ไม่มีความหวัง Because a hopeless situation is simply an invitation for God to move เพราะว่าสถานการณ์ที่ไม่มีความหวังนี่แหละคือเป็นเหมือนคําเชิญให้พระเจ้าเข้ามาเคลื่อนไหวในชีวิต So this is the whole point of this last point และนี่คือสิ่งเสริมสําคัญนะคะของข้อสุดท้าย Speak to the bones ให้เราเนี่ยพูดกับกระดูก Don't speak about the bones อย่าไปพูดเกี่ยวกับกระดูก Anyone can see the bones ทุกคนสามารถเห็นกระดูกได้ And talk about the problem of the bones God is asking you and asking me to see what God can do. To begin to speak to the mountain in front of you. To begin to prophesy over what God could do in that situation, even if it looks like a valley of dry bones. Some people don't know what prophecy is. All prophecy is is speaking God's word, God's promise over your situation. บางคนอาจจะไม่รู้นะคะว่าการเผยพระวจนะคืออะไรการเผยพระวจนะคือการพูดพระคำของพระเจ้าในสถานการณ์ของคุณและเหนือสถานการณ์ของคุณ I gotta encourage you being voice activated Christian allow the the voice that God has given you to speak out prophetic words over your situation อยากจะขออนุญาตนะคะทุกคนเป็นคริสเตียนที่สามารถที่จะเอ่ยเพาะพูดคำของพระเจ้าเสียงดังได้ให้พระเจ้าเข้ามาใช้เสียงของคุณในการพูดได้ Don't just say what the news says what the the people around you are saying or even what your family says Say what God is saying in this situation. อย่าพูดแค่สิ่งที่ข่าวกำลังพูดถึงครอบครัวหรือเพื่อนหรือว่าใครก็ตามกำลังพูดถึงให้พูดว่าพระเจ้ากำลังทรงตรัสอะไรกับสถานการณ์ And then in these verses. และในคำเหล่านี้นะคะ It says if God is asking Ezekiel to invite the Holy Spirit. ตอนนั้นเนี่ยพระเจ้าก็ขอให้เอเซเคียลเนี่ยเชิญพระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามา Invite the wind, the breath of God. ให้เชิญลมหรือว่าลมหายใจของพระเจ้าเข้ามา Because when you invite the Holy Spirit into your situation the Holy Spirit comes with resurrection power เวลาที่คุณเชิญให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาในชีวิตเนี่ยพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็จะมาพร้อมกับพลังแห่งการฟื้นฟู And when God is involved dead things can come to life และเวลาที่พระเจ้านะคะเข้ามามีส่วนร่วมในการงานต่างๆเนี่ยสิ่งที่ตายไปแล้วสามารถจะฟื้นขึ้นมากลับมามีชีวิตได้ See the enemy is saying give up 
มารอาจจะบอกว่าให้เรายอมแพ้ Give up on your business ให้ยอมแพ้ธุรกิจของคุณ The enemy is saying give up on the relationship มารซาตานกำลังบอกว่าให้ยอมแพ้กับความสำคัญของคุณ But maybe you're in a valley today I want to encourage you don't give up hang on to the anchor that's Jesus in your life ตอนนี้นะคะคุณอาจจะอยู่ในพายุหรือว่าจะอยู่ท่ามกลางภูเขาลึกก็ขอให้เรานะคะอดทนแล้วก็เชื่อมต่อตัวเองนะคะเข้ากับสมอในชีวิตของเราก็คือพระเยซู Because on the other side of this storm is a testimony that God is going to use เพราะว่าในอีกฝั่งหนึ่งนะคะของพายุเนี่ยจะเป็นคำพยานที่พระเจ้าจำเป็นจะต้องใช้ In Psalm 23 it says even though I walk through the valley of the shadow of death ในพระเออพระพระคำนะคะสดุดีบทที่3ก็ได้พูดเอาไว้ว่าแม้ข้าพระองค์จะเดินฝ่าหุบเขาเงามัจจุราช He says I won't fear any evil ก็พูดไว้ว่าข้าพเจ้าจะไม่กลัวอันตรายใดๆเลย What's he saying Don't hang around in the valley forever Keep walking through the valley สิ่งที่กำลังบอกก็คืออย่ามัวแต่ไปตกอยู่ในหุบเขาลึกแต่ให้เราเดินข้ามหุบเขาลึกนั้น Don't hang out there and look down Keep moving through the valley and begin to dwell in the house of the Lord forever อย่ามัวแต่ไปอยู่ในหุบเขาลึกแล้วก็ให้เราเดินไปข้างหน้านะคะให้เพราะว่าเราเนี่ยสามารถที่จะอยู่ในพระนิเวศของพระองค์เนี่ยสืบไปเป็นนิด So today I want to pray for you I want to pray for people who maybe find themselves in a storm, or or maybe you're not in one, but you need to prepare your foundations for one coming. ก็อยากจะขออธิษฐานนะคะสำหรับทุกคนที่อาจจะพบตัวเองอยู่ในพายุหรือว่าคนที่กําลังจะต้องเตรียมตัวเพื่อที่จะรอรับพายุที่เราจะเข้ามาถึง So build strong foundations. ให้เราสร้างรากฐานนะคะ Remember Jesus is in your boat. จดจำว่าพระเยซูนั้นอยู่ในเรือลำเดียวกัน And learn to use your voice and prophesy over your situation. และให้เรียนรู้ที่เราจะใช้นะคะเสียงของเราในการเผยพระวจนะเหนือสถานการณ์ของเรา Anyone can look at their business and anyone can look at the world now and see the negative report. ทุกคนสามารถที่จะมองไปที่ธุรกิจของตัวเองหรือว่ามองโลกใบนี้แล้วก็เห็นแต่สิ่งที่เป็นด้านลบ It takes a man and a woman of faith to say, "I'm going to prophesy even when things look dead." แต่เราผู้หญิงและผู้ชายนะคะผู้คนแห่งความเชื่อของพระเจ้าเนี่ยจำเป็นจะต้องใช้ความเชื่อเพื่อที่จะลุกขึ้นมานะคะแล้วก็เผยพระวจนะในสิ่งที่ตายไปแล้ว Because I believe in a God with resurrection power, and for your life right now, I'm believing the resurrection power of the Holy Spirit to raise you up. เพราะว่าเราเชื่อในพระเจ้าที่มีพลังของการฟื้นฟูนะคะอยู่ในชีวิตและตอนนี้ก็ขอให้พระเจ้านะคะเข้ามาเพิ่มเติมพลังแห่งการฟื้นฟูเข้ามาในชีวิตเพื่อที่จะยกชูทุกคนให้สูงขึ้น So I want to pray for you right now and if that's you I want to ask you to do something ถ้านั่นคือคุณก็ขออยากจะขอให้ทุกคนทําอะไรบางอย่าง Maybe this message is spoken to you into your heart right where you find yourself ตอนนี้นะคะพระคำนี้คํานี้ที่พูดไปเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่เข้ามาพูดกับหัวใจของคุณไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน I want you to simply do something I want you to stand to your feet and reach your hands out just like this ก็อยากจะขอทุกคนนะคะยืนขึ้นนะคะแล้วก็ยกมือนะคะออกมาแบบนี้ And I'm going to pray that the resurrection power of God is going to come and flow through your life และก็อยากจะอธิษฐานนะคะให้พลังของการฟื้นฟูของพระเจ้านะเข้ามาในชีวิตของทุกคน That it will feel like He is Uh, strengthening you, bringing stability, bringing peace into your life today. ที่จะอธิษฐานนะให้พระเจ้านะคะจะเข้ามาเสริมกําลังให้คุณแล้วก็นําความปิติยินดีและความสงบสุขเข้ามาในชีวิต So Father, I pray and I prophesy over every person today. พระบิดาเราขออธิษฐานสำหรับทุกคนแล้วก็ขอเผยพระวจนะเหนือทุกคนในวันนี้ God, I pray for your Holy Spirit to flow through their life and even through their house. เราอธิษฐานที่พระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะจะเข้ามาไหลผ่านในชีวิตของพวกเขาและในบ้านของพวกเขา God, that you would be the strength, you would be the anchor, you would be the one. That keeps him secure in this time. พระเจ้าที่พระองค์จะเข้ามาเป็นกำลังแล้วก็เป็นสมอให้กับชีวิตของพวกเขาทำให้พวกเขายืนอยู่ปลอดภัยและมั่นคงในสถานการณ์ปัจจุบัน God, I pray that no weapon formed against them shall prosper. God, but you would have the final say. เราอธิษฐานที่ไม่มีอาวุธใดเลยที่ก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาต่อต้านเรานั้นจะสามารถประสบสำเร็จผลแต่ว่าพระองค์จะมีคำพูดสุดท้าย God, I pray in the mighty name of Jesus. เราอธิษฐานในพระนามที่สูงส่งของพระเยซู God, that in the storms that we find ourselves in, God, we would anchor ourselves to you. ในสถานการณ์ที่เราพบว่าอาจจะอยู่ท่ามกลางพายุเราจะวางตัวของเราเนี่ยไว้อยู่กับสมอซึ่งก็คือพระองค์ God, I pray you would have your way in every life. เราอธิษฐานให้พระองค์จะเข้ามาในชีวิตของพวกเรา In Jesus name. ในพระนามพระเยซู Amen. Amen. I want to pray for one more group. อยากจะขออธิษฐานให้กับอีกคนกลุ่มหนึ่งนะคะ I want to pray for people today. Maybe you've never invited Jesus into your life. อยากจะอธิษฐานให้กับคนที่อาจจะไม่เคยเชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิต I'm believing that this is your day. เชื่อมากๆนะคะว่านี้จะเป็นวันของทุกคน That you've never had a relationship with God It's the most simple but most powerful thing you could do with your life ที่คุณอาจจะไม่ได้เคยมีประสบการณ์แบบนี้แต่ว่าเป็นสิ่งที่ง่ายมาก
The God who created the heavens and the earth loves you and has a plan for your life. You don't have to do a certain amount of things to accept what's happening. You just have to say, God, come into my life today. I say yes to you. And even when everything else seems to be um, shaking and moving around, He is the one thing in your life that will not be shaken. He can be the anchor for your soul. And today I want to give you an opportunity. Not to join a group, not to um, join anything at all. But to simply open your heart. And say, God, if you're real, would you come in and fill my life with your peace and with your love? And if you say that, He will come in. So if that's you right now, wherever you are, I want to know who I'm praying for. So I want to ask you, in your own home right now, can you do me a favor? If that's you and you're praying this prayer with me, why don't you lift your hand up in your lounge room? Or you can um, put a high five in the chat room. So that we know who we're praying for today. We're going to pray a simple prayer. And you can pray this prayer too. So repeat this after me. Dear Lord Jesus, today I choose you. I invite you into my life to be my Lord and Savior. I want to live my life for you. I'm sorry for the things I've done wrong. I'm sorry for the things that the mistakes that I've made. Come into my life and wash those away. Give me a new start. So today, I invite you into my life as my Lord and as my Savior. In Jesus' mighty name. And everyone said, Amen. Come on, give yourself a hand wherever you are right now. Hey, we want to thank you for that decision you made. Please let us know. We'd love to help you on this journey. It's the best decision you've ever made. And we're here to support you. And we want to give you something and help you on this journey. In Jesus' name. Amen. What an incredible word from Pastor Jesse. I hope that blesses you this week. Hey, before we go, we want to give a few birthday shout outs to our family. Happy birthday, Huge happy birthday to Pran, one of our awesome youth leaders. Happy birthday, Daniel. It was his birthday on Thursday. Happy birthday to Daniel and Hannah one very happy panma and happy birthday to Hannah it's her birthday this week she's one of our life group leaders แล้วก็ขอ happy birthday นะคะคุณฮันนานะคะสัปดาห์ก็วันสัปดาห์นี้ก็จะเป็นวันเกิดของเธอนะคะซึ่งเป็นผู้นำในไลฟ์ของเราคนหนึ่ง We love you guys pray God's blessing over you ก็รักทุกคนนะคะหวังว่าจะเราจะทิฐานนะคะพระเจ้าอวยพรคุณในชีวิต We also Lucas you have some news this week แล้วลูกค้านะคะก็มีข่าวดีด้วยสัปดาห์นี้ Something special on Friday มันมีบางอย่างที่พิเศษมากในวันศุกร์ที่ผ่านมา You wanna tell us I would like to announce to everyone that my baby it's a baby boy Congratulations, Lucas and Sarah. Go in the na ha in the mama le samla kun Lucas la ko kun Sarah. He's gonna be so cute. I can't wait to see him. Awesome. Well, we before we leave, they got another bike. We just want to let you know. We have our online Zoom lounges open right now. And the details will be coming on the screen. You can also uh, click on the link in the chat. Our hosts are putting the link in the chat right now. And we would just love to come and see you just for a little bit. 
if you just pop in for like one minute and are like, hey, we get to see your beautiful face. If you're new to Numa, we would love for you to come and join either the English lounge or the Thai lounge. And you can meet some of our team and some of our awesome church family. Hey, make sure that you stay connected. Follow us on Instagram and Facebook. And if you're new to church and want to get connected, you can go to our website. The link will be below. And you can fill in your details there. We'll, we'll get in contact with you this week. Hey, we hope you have an incredible week. Hope that everything goes well for you. You've been in isolation for quite a while, but you're still going strong, so we're proud of you, church. See you next Sunday. Bye. Bye. Thank you.